കാനോണിക്കൽ ഫോംസിലെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് അപ്പം ഈ ഒരു തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തിയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ തിയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറും ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയഗണലൈസബിളും മിനിമൽ പോളിനോമിയിലും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ബന്ധമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ എന്താ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ലെറ്റ് വി ബി എ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ വെക്ത സ്പേസ് ഓവർ എഫ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ടി ബി എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ വി ദെൻ ടി ഈസ് ഡയഗണലൈസബിൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഫോർ ടി ഹാസ് ദ ഫോം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സീമൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു എക്സ് മൈനസ് സി കെ ഒരു സീമൺ സി ടു എക്സെട്രാ സി കെ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻസ് ഇൻ എഫ് അതായത് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ വെക്ത സ്പേസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയഗ്നലൈസബിളും മിനിമൽ പോളിനോമിയലും എന്താണ് അതായത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ടി ഈസ് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ഈ ഫാനോളി ഇഫ് ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഫോർ ടി ഹാസ് ദ ഫോം മിനിമൽ പോളിനോമിയലിന് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു എക്സ് മൈനസ് സി കെ ഇവിടെ സി വൺ സി ടു എക്സെട്രാ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം it is the linear product of linear distinct linear factors product of distinct linear factors okay appo nerthu parnatha triangularable aanannundengilo adu product of linear factors allu avade distinct illa distinct aayittundengi namukku endu parayam minimal polynomial distinct linear factors inde product aanengil petta nenna namukku parayan pattu endu t diagonalizable aanu nammal check cheyyum kooda venda okay minimal polynomial kandupidikka എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ നോക്കുക ടി ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈസി ആണ് അത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ തിയറം വളരെ രസമുള്ള ഒരു തിയറും ആണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറും ആണ് ടി ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ റൂട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ മിനിമൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താവണം ആ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു തിയറത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൂടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഗ്നലൈസബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ തീരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ടി ഈസ് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ബൈ റിമാർക്ക് സ്റ്റാർ ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഫോർ ടി ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു എക്സ് മൈനസ് സി കെ ബട്ട് സി വൺ സി ടു എക്സെട്രാ സി കെ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടി ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിമാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ടി ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൽ പോളിനോമിയലിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു എക്സ് മൈനസ് സി കെ എന്ന് എഴുതാം ഒരു സി വണും സി ടുവും എക്സെട്രാ സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ആ റിമാർക്കോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞു ആ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോൺവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്ന് പറയണം
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസിൻ്റെ സമ്മ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ഡബ്ല്യു കെ എന്നെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഡയഗ്രലൈസബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസസിൻ്റെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി വി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്നായി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെയുള്ളത് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ഡബ്ല്യു കെ ദെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാരക്ടർ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസസിൻ്റെ ലീനിയർ സമ്മായിട്ട് നമ്മളിതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി എ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വി ഡയഗ്നലൈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വഴിയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വി എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ പോസ് ഇഫ് പോസിബിൾ അസ്യൂം ഡബ്ല്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ഡബ്ല്യു വി അല്ല എന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് ഡബ്ല്യു വി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സ് ടാപ്പ് ടു ഡബ്ല്യു കെ അല്ലേ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബ്ല്യു വി അല്ല എങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം ഡബ്ല്യു ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും ഇനി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ടി ആണ് ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ടി ആയെന്നറിയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസസിൻ്റെ സമ്മ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സബ് സ്പേസസ് ഓഫ് വി ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ടി ആണ് പ്രൂഫ് എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സബ് സ്പേസസ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ടി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ടി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ഡബ്ല്യു കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ബീറ്റ ഓക്കെ ഫർ ഈച്ച് ബീറ്റ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ഐ ഓക്കെ ദെൻ ടി ബീറ്റ ഐ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടി ബീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഐ ബീറ്റ ഐ കാരണം എന്താ സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ടി ബീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു സി ബീറ്റ വൺ എന്ന് എഴുതും കാരണം ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ ബീറ്റ വൺ സി വൺ ബീറ്റ വൺ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വണ്ണിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ബീറ്റ വൺ സോ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ടി ബീറ്റ വൺ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കാരണം എന്താ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ടി ബീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു സി ഐ ബീറ്റ ഐ ഫോർ എവ്രി ഐ ഓക്കെ സിൻസ് ഡബ്ല്യു ഐ ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ സി ഐ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഓക്കെ സിൻസ് ഡബ്ല്യു ഐ ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ദെൻ ടി ബീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ടി ബീറ്റ ടി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദെൻ ടി ബീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടി ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ടി ബീറ്റ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ബീറ്റ വണ്ണ് നമ്മൾ സി വൺ ബീറ്റ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സെട്രാ ടു സി കെ ബീറ്റ കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തുണ്ട് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണിലുണ്ട് അപ്പോൾ സി വൺ ബീറ്റ വൺ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ഡബ്ല്യു കെ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ നമ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടി സോറി ടി മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യൂൽ ഉണ്ടാവും സം ആൽഫ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യൂൽ ഉണ്ടാവും എവിടെ തെറ്റിപ്പോയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഈ ആൽഫ വൺ എവിടെയെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ കൊടുത്താലും മതി ആൽഫ വൺ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ എലമെൻറ്റ് എഴുതണ്ട പിന്നെ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ദെൻ ബീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടർണാസ് ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ബീറ്റ കെ വെർ ബീറ്റ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ഐ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബീറ്റ എ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ബീറ്റേനെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു അതായത് ബി ഡബ്ല്യൂലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ഡബ്ല്യു കെ ആണല്ലോ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ബീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ബീറ്റ കെ വെർ ഈച്ച് ബീറ്റ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ടി ബീറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി ഐ ബീറ്റ ഐ ആണ് ഫോർ എവ്രി ഐ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ടി ബീറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ ബീറ്റ ഐ ആണ് ഫോർ എവ്രി ഐ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർ എനി പോളിനോമിയൽ എച്ച് വി ഹാവ് നമ്മൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയലിനെ ചൂസ് ചെയ്തു ആ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബീറ്റ ഐൻ്റെ എച്ച് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയി ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ബീറ്റ ഐ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഇത് ശരിക്കും ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസില്ലേ അവിടെ വരുന്നതാണേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ ഐ എന്നെടുത്തു ഇത് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ ഐ ഇതല്ലേ എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ഓഫ് സി ഐ ബീറ്റ ഐ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പൊരു തീരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ലെമ്മ വൺ ഇൻ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ വൺ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഡയഗ്നലൈസബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ബീറ്റ ആയി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് സി ഐ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ആയി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ എച്ച് ഓഫ് സി ഐ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ആയി ബീറ്റ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ഐയിൽ ഉള്ളതാണ് എച്ച് ഓഫ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കലാർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് സി ഐ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യു ഐയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് എച്ച് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ഐ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ബീറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓൾറെഡി അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ കെ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ വൺ ഡബ്ല്യു വണ്ണിലുണ്ട് എക്സെട്രാ ടു ഡബ്ല്യു കെ ലുണ്ട് അതായത് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു അതായത് എച്ച് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഡബ്ല്യൂൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോളിനോമിയൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അത് ആ ഇൻവേരിയൻ്റെ സബ് സ്പേസ് ആയ ഡബ്ല്യൂൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എച്ച് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ മിനിമൽ പോളിനോമിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ
q of x equal to g of x equal to q of x minus q of c j okay appo ee q of x nu varana polynomial aanu q of c j nu varana scalar aanu appo q of x minus q of g c j nu koduthu ini aanengil g of c j kandupidicha namukku endha kitta q of c j minus g of q of c j that is equal to zero adayathu c j nu parayna aalu ee g of x inde oru root aanu alle c j nu parayna aalude root aanu g of x inde root aanu adondu enne namukku endu parayam x minus c j nu parayunnathu g of x inde factor aanu nu parnjude അതായത് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ജി ഓഫ് എക്സിനെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു ക്യു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എഴുതി അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലൊരു പി ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പി ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ജെ എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു പോളിനോമിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു അല്ല സോറി ക്യു ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ക്യു ഓഫ് സി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സി ജെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി ജെ ഒരു റൂട്ട് ആവുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സി ജെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ സം പോളിനോമിയൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫോർ സം പോളിനോമിയൽ എച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യു ഓഫ് എക്സ് അതായത് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സിനെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യു ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ക്യു ഓഫ് സി ജെ എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ജെ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നമ്പേഴ്സ് അതേപടി കൊടുത്തു പോവാം ഇനി നമുക്കറിയാം പി ഈസ് ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി എ അനഹിലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ പി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ പി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എവ്രി ആൽഫ ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അനിഹിലേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സീറോ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ വരുമ്പം പി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇതാ പി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ ദെൻ ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ വണ്ണിനെ ആൽ സോറി ജി ഓഫ് ടി അല്ല ക്യു ആണേ ജി അല്ല ക്യു ആണ് കേട്ടോ ക്യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇനി ക്യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫയ്ക്ക് നമ്മൾ ആൽഫ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ വൺ എന്ന് എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതായത് ഇതിന് ഞാൻ ആൽഫ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആൽഫ വൺ ടി മൈനസ് സി ഐ ജെ സി ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ വൺ അതായത് ഇതൊരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതിന് ഓഫ് ആൽഫ വൺ എയ്യുമ്പം സീറോ കിട്ടും അന്ന് ചെയ്താൽ ഈ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അതായത് സോറി ഈ ആൽഫ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദ നൽ സ്പേസ് ഓഫ് ദിസ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെ ആൽഫ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദ നൽ സ്പേസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഇത് ടി മൈനസ് സി ജെ ഐൻ്റെ നൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ സി ജെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജെ ആണെന്ന് അറിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആൽഫ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ജെ ആൽഫ വണ്ണിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ ക്യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ജെ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഓഫ് ടി ആ ഡബ്ല്യു ജെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ട്രാപ് ടു ഡബ്ല്യു കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സോ
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യു ഓഫ് ടി ആൽഫ മൈനസ് ക്യു ഓഫ് സി ജെ ഇൻറ്റു ഐ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫ തന്നെയാണ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആ ഇതിന് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫേനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ എവിടെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റ ഡബ്ല്യൂൽ ഉണ്ട് എച്ച് ഓഫ് ടി ബീറ്റയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇയാൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യു ഓഫ് ടി ആൽഫ മൈനസ് ക്യു ഓഫ് സി ജെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ Q of c j alpha എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്യു ഓഫ് ടി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യു ഓഫ് ടി ആൽഫ മൈനസ് ക്യു ഓഫ് സി ജെ ആൽഫ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ക്യു ഓഫ് സി ജെ ആൽഫയും എവിടെയുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്യു ഓഫ് സി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു സ്കെലാറാണ് ക്യു ഓഫ് സി ജെ ഇൻഡു എന്ന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഓഫ് സി ജെ ഒരു സ്കെലാറാണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു ഓഫ് സി ജെക്ക് ഞാൻ കെ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് കെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ കെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ലെമ്മ ത്രീ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ആൽഫ ഇൻ വി ബട്ട് ആൽഫ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ദെൻ കെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കെ അങ്ങനെ ആൽഫ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി ആൽഫ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ദെൻ കെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി അതായത് കെ ആൽഫ ഈ ബിലോങ്സ് ടു അതായത് കെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ ആൽഫ എന്താവാൻ കെ എന്താവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ സീറോ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഇനി അല്ലാതെ എടുക്കുക കെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം ഇനി കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു കെ ആൽഫ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു കെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും ഡബ്ല്യു സബ് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ടേ അതിന് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് സോ എന്ത് ഇല്ല കെ ആൽഫ എന്താവില്ല സീറോ അല്ലാതിരിക്കില്ല സീറോ ആയേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും സീറോ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യു ഓഫ് സി ജെ ഈക്വൽ ടു സി അപ്പം ക്യു ഓഫ് സി ജെ ഇൻറ്റു ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഓഫ് സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായി സീറോ ആയി ക്യു ഓഫ് സി ജെ സീറോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണെന്നാണ് അർത്ഥം സി ജെ ഈസ് എ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഈസ് എ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എക്സ് മൈനസ് സി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ആണെന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോറി ക്യു ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ക്യു ഓഫ് എക്സിനെ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സി ജെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ക്യു ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു സം അതർ പോളിനോമിയൽ സം അതർ പോളിനോമിയൽ അല്ലേ അതിന് ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഓൾറെഡി മേലെ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയിരുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യു ഓഫ് എക്സും എക്സ് മൈനസ് സി ജെ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വന്നു അതായത് എന്താ കിട്ടിയ നമുക്കിപ്പം പി ഓഫ് എക്സിന് സി ജെ രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റൂട്ടാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തവണ ഉണ്ട് അതായത് ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആവുമോ അപ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ ഇടാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇതിൻ്റെ അനിഹിലേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഈ പോളിനോമിയൽ ടി എ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് അൻഹിലേറ്റ്സ് ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അൻഹിലേറ്റ്സ് ടി എന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് അനിഹിലേറ്റ് ടി എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ അതായത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് അനിഹിലേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ ആണ് അനിഹിലേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മിനിമൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സിനെ എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് ഫാക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിവൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എക്സും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ആ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ എക്സും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട്സ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് വരാം എക്സ് മൈനസ് വൺ വരാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ വരാം the roots of each of three devices are distinct ore root in all ee moonu devices and ee roots are distinct aanu le in all these three cases minimal polynomial is the product of distinct linear polynomials so in all three cases a is diagonalizable ini ipo nokka ningale a nu parayunnathu x nu parayunnathana verunne nu vicharikka അങ്ങനത്തെ കേസിലും അതിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫാക്ടർ ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണാണ് മിനിമൽ പോളിനോമിയിൽ വരുന്നതെങ്കിലും അതേ ഉള്ളൂ അതും ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണാണ് മിനിമൽ പോളിനോമിയിൽ വരുന്നതെങ്കിലും അതും എന്തായിരിക്കും അതും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആണ് സോ ഇൻ ഏതർ ത്രീ കേസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ പോളിനോമിയൽ ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐഡം പൊട്ടൻ്റെ പോളിനോമിയൽ ഐഡം പൊട്ടൻ്റെ മെറ്റസസ് ആർ ഓൾവേസ് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എ ഇപ്പം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ആവുന്ന മെട്രിക്സസ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ആവുന്ന മെട്രിക്സിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ എന്താ വരിക അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിൽ എന്താ വരിക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് എ ബി എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വിത്ത് എ റിയൽ എൻട്രീസ് ഇഫ് എ ഈസ് നോട്ട് സിമിലർ ഓവർ ആർ ടു എ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഈസ് സിമിലർ ഓവർ സി ടു എ ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് വിത്ത് റിയൽ എൻട്രീസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് സിമിലർ ഓവർ ആർ ടു എ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമിലർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിനോട് സിമിലർ അല്ല ഓവർ ആറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഈസ് സിമിലർ ഓവർ സി ടു എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിനോട് സിമിലർ ആണ് ഓവർ സിയിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഓവർ ആറിൽ അത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിനോട് സിമിലർ അല്ല അതായത് ട്രയാങ്കുലറബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഓവർ സിയിൽ അത് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ലോജിക്ക് വൈസ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ബി ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ഫോർ എ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു പി ഓഫ് എക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ മിനിമൽ പോളിനോമിയലിന് ഒരു ഇമാജിനറി റൂട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ട്രയാങ്കുലർ ടബിൾ ആവാത്തത് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീനിയർ ഫാ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ല ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മീനിങ് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇഫ് എ ഈസ് നോട്ട് ട്രയാങ്കുലറബിൾ ഓവർ ആർ ദെൻ ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ പി ഓ ഫിക്സ് ആസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇമാജിനറി റൂട്ട് ബിക്കോസ് ഇഫ് ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് പി ഓ ഫിക്സ് ആർ റിയൽ ദെൻ പി ഓ ഫിക്സ് ക്യാൻ ബി ഫാക്ടേഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ് ഓവർ ആർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ട്രയാങ്കുലർ ഓബൾ ഓവർ ആർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയേ വരുള്ളൂ കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് എപ്പോഴും കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഒക്കുറിയുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് അതായത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മളുടെ പോളിനോമിയലിന് മൂന്നാണ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാൽക്കുലസിൽ ത്രീ ഡിഗ്രിയുള്ള പോളിനോമിയന് എപ്പോഴും ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടറും ഒരു കോൾട്രാറ്റിക് ഫാക്ടറും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ കോൾട്രാറ്റിക് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ആറിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ടാണ് വരിക കാരണം കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സിലാണ് ഒക്കെ അറിയുക അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഇൻറ്റു അനദർ ഇമാജിനറി റൂട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമാജിനറി റൂട്ട് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഓവർ സീയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മൂന്നും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ഓവർ സി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആർ പിന്നെ പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നമുക്ക് സീറോ ആയി പോവാം എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ ഈ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി വരും കേട്ടോ അതായത് ഈ പോസിബിലിറ്റീൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും ആ മെട്രിക്സിലെ നമുക്കിപ്പം രണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പം എക്സ് മൈനസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ മോണിക് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലല്ലേ വരിക ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ നീ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഓ സോറി മിനിമൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസ് പോസിബിലിറ്റീസ് മൂന്നെണ്ണം വരും രണ്ടെണ്ണം വരും കാരണം എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ആറ് പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് എന്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ഐ ബി ആണ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ് ഓവർ സി സിൻസ് എ ഈസ് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ഓവർ സി എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് എവിടെയും ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ഡൗട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കാരണം മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയലിലെ റൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ പോസിബിലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ മിനിമൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ
ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് കൺഫേം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് പിന്നിമൽ പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ് ഓവർ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നലൈസബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം എന്ന ഈ ഒരു ഡൗട്ട് എൻ്റെ ഡൗട്ടാണ് ക്ലാര ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കുറേ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടതിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ